नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दो यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में सो so, कैसे हैं आप सब लोग आई नो आप सब लोग ठीक होंगे सो फ्रेंड्स तो देखिए सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट इस एवरेज का नहीं देखा है ठीक है ना तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखिए क्योंकि वहीं से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ तो पिछले इस लेसन में हमने देखा था जो क्वेश्चन वो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ देखिए क्वेश्चन आपके पास में है कि ऑन मिक्सिंग टू क्लासेस ए एंड बी ऑफ स्टूडेंट हैविंग एवरेज मार्क्स 25 एंड 40 रेस्पेक्टिव द ओवरऑल एवरेज ऑफ टेंट इज 30 फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी क्या बोल रहा है कि ए और बी दो क्लास हैं ए के अंदर 25 स्टूडेंट एवरेज आ रहे हैं इनके और बी के अंदर है चालीस और बता रहा है कि इन दोनों को मिक्स किया गया है तो दोनों का जो मिक्स के साथ में एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास में वो आ रहा है थर्टी अब ये बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो क्या होगा तो देखिए कल मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था सेम आपको कुछ नहीं करना होता है इसका आपको क्या करना होता है सिर्फ ये करना होता है कंपैरिजन इसका इसके साथ में और इसके इसके साथ में तो ये दोनों का मिला के एवरेज है इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये जो बी वाला है ये दस ज़्यादा है तो दस एक में ज़्यादा है और बी में है तो बी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद देखिए ये माइनस है और किस में है ए में तो मैंने आपको कल बताया था कि इन दोनों को इक्वल करना होता है आपको तो फाइव ए इजक्ल टू टेन बी अब जब आप इक्वल करेंगे तो साइन भी आपको चेंज कर लेना है उसके बाद में देखिए ए और बी का जो रेशियो है यहाँ से निकालेंगे टेन रेशियो फाइव हो जाएगा यानी कि टू रेशियो वन एक तो ये तरीका मैंने बताया था एक दूसरा तरीका भी बताया था कि आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना था जैसे ए प्लस बी का रेशियो आपको निकालना है सॉरी इसका एवरेज निकालना है थर्टी ये कैसे आया होगा यानी कि ट्वेंटी फाइव इंटू ए प्लस फोर्टी ये इसके बराबर होगा ए प्लस बी इंटू के ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ट्वेंटी प्लस फोर्टी बी इजक्ल टू थर्टी ए प्लस थर्टी बी अब यहाँ से आप ए बी का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ए और इसमें से थर्टी ए माइनस करेंगे तो माइनस फाइव ए इधर बचेगा और इधर बचेगा थर्टी बी माइनस फोर्टी बी तो थर्टी बी माइनस फोर्टी बी यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा थर्टी माइनस फोर्टी माइनस का टेन बी तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये फाइव और ए का रेशियो आपके पास में आ जाएगा ए और बी का रेशियो ए बाई बी कर लीजिए इधर हो जाएगा टेन बाई फाइव यानी कि टू अपॉन वन ए और बी का रेशियो आपके पास में आ जाएगा टू रेशियो वन ठीक है दोनों तरीके से बता दिया जो आपको सूटेबल लगे उससे कर सकते हैं ये इसलिए बताया है दूसरा तरीका ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो आंसर सही आ रहा है तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपको चुटकी में हो जाएगा नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है इन ए स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज सिक्स ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ ट्वेल्व टीचर्स इज फोर्टी ईयर्स इफ एवरेज एज ऑफ कम्बाइंड ग्रुप ऑफ आल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज सेवन ईयर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज देखिए क्या बोल रहा है जैसे मैं मान लेता हूँ बॉयज उसमें स्कूल में बी हैं बी बॉयज़ हैं और उनकी एवरेज एज है सिक्स और ट्वेल्व टीचर्स की जो एवरेज एज है वो है फोर्टी अब ये बोल रहा है कि बॉय और टीचर दोनों को मैंने मिला दिया तो इनकी एवरेज एवर सिर्फ सेवन आती है तो आप बताओ कि बॉयज़ की नंबर कितने हैं संख्या कितनी है अभी आपसे पूछा ना सेम वही मेथड लगाओ या तो आप पहले वाले मेथड से कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया कैसे करेंगे इसका कंपेरिजन इसे करो तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है कम है माइनस वन लेकिन कितने में कम है बी में कम है ओके उसके बाद इसको देखो ये कितना ज़्यादा है ये थर्टी थ्री ज़्यादा है किस में बारह में देखिए तो बारह से मल्टीप्लाई कीजिए इसको बारह से मल्टीप्लाई करो थ्री नाइन्टी सिक्स आ जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है इन दोनों को इक्वल करना है क्योंकि ये जो सेवन है ये तो बदलने वाला नहीं ये तो फिक्स है कि हाँ इन दोनों का रेशियो इतना ही रहेगा तो जो भी होगा इधर ही होगा तो ये जो बी इक्वल आ जाएगा वो हो जाएगा थ्री और यही आपका आंसर हो जाएगा आपसे यही पूछा था कि बी का मान कितना है स्टूडेंट की संख्या कितनी है थ्री एक और तरीका इसका जो है वो मैं बता देता हूँ क्योंकि हाँ हो सकता है थोड़ा सा आपको ये अलग लग रहा हो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि सेम इतना तो आपको वही करना है अब आपको देखिए इतना ये है कि b प्लस ट्वेल्व इन दोनों का एवरेज अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते b इंटू सिक्स प्लस ट्वेल्व इंटू फोर्टी इन दोनों का एवरेज जो है इनके एवरेज के बराबर होता है यानी कि b प्लस ट्वेल्व इंटू सेवन ये आपके बराबर होता तो ये हो जाता बी सिक्स प्लस ट्वेल्व इंटू फोर्टी ये थ्री नाइन्टी सिक्स हो जाता ये सिक्स है ठीक है उसके बाद में ये हो जाता सेवन बी और ये प्लस ट्वेल्व इंटू सेवन कर लेते हैं यहाँ पे से ठीक है ना यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये 396 नहीं होगा ये थोड़ा ज़्यादा हमने कर लिया कम कर लिया सॉरी देखिए यहाँ पे पहले तो हमने 33 से मल्टीप्लाई किया था ठीक है ना 12 को तो आपके पास 396 आया था अभी 12 को 40 से करेंगे तो ये 480 आ जाएगा ठीक है इधर 7 भी और इधर हो
तो ये प्लस हो जाएगा और बी की वैल्यू हो जाएगी थ्री तो किसी भी तरीके से करो आपको जो सूटेबल लगे बाकी मैं ये कहूँगा कि जो तरीका मैं पहले बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला सेम उसी तरीके से तो उसको अगर आप समझ लें तो उसके लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो सेम उसी तरीके से करो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लाइक क्वेश्चन है इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड मदर इज 35 ठीक है फादर और मदर दो व्यक्ति हो गए उनका जो एवरेज एज है वो 35 हो गया उसके बाद बोलता है कि द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड सन ये तीन व्यक्ति हो गए फादर मदर एंड सन इन तीनों का एवरेज एज है ट्वेंटी अब आपसे पूछता है कि सन का एवरेज एज बताइए ठीक है ना इसका एवरेज एज बताना आपको तो आपको क्या करना है या तो आप सीधा ऐसे कर लीजिए कि भाई ये दो व्यक्तियों का है तो दो का पैंतीस इंटू दो सत्तर हो जाएगा और ये तीन व्यक्तियों का है सेवनटी ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री यानी कि एट्टी वन हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही उसका एज होगा तो ये इलेवन हो गया तो ये आंसर हो गया एक तो अगर आप मेरे तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था फर्स्ट वीडियो में वो तरीका अपनाना पड़ेगा देखो भाई यहाँ पे एक की जो एवरेज एज है यानी कि एक सन है तो इसकी एवरेज एज हमें क्या माननी पड़ेगी ये तीनों की दी गई है तीनों की एवरेज एज ट्वेंटी दी गई है ठीक है उसके बाद इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ सो देखिए यहाँ पे मैंने इसको रेज किया अभी देखो क्या करना होता है आपको कि इससे कंपैरिजन करना होता है तीनों से तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो तो जीरो है लेकिन ये कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो ये कितना है आठ आठ ज़्यादा है कितने में ज़्यादा है दो में ज़्यादा है आठ इंटू टू यानी ये प्लस का सिक्सटीन है अब देखो यहाँ पर इफेक्ट जो है ना इस तरफ अगर जाता तो यहाँ पर सेम जैसा था वैसा ही कैसा रहता है प्लस होता था प्लस माइनस लेकिन इस इफेक्ट को अगर हम यहीं खत्म करें प्लस सोलह को कैसे जीरो किया जा सकता है अगर हम माइनस सोलह कर दें तो इधर को माइनस सोलह कर दो और देखो अगर दो व्यक्ति होते हैं हम यहाँ पे तो दो को दो से पहले सोलह को डिवाइड किया जाता है लेकिन एक ही व्यक्ति है तो डायरेक्ट सोलह से माइनस कर देंगे तो सोलह से माइनस किया तो यहाँ पे भी ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन ग्यारह बचेगा तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन देखिए मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है जो आपको समझते समझते थोड़ा टाइम लग सकता है इसलिए मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन ताकि आपको हैबिट हो जाए मेरे तरीके से थोड़े दिनों बाद आप उसको बोल जाए ठीक है ना और इसलिए करवाता हूँ वो दूसरा तरीका है ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे शायद नहीं हो पाएगा चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अवेयर रहिएगा थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है पहले कोशिश कीजिएगा अपने तरीके से सोल्व करने की फिर मेरे तरीके अपनाएंगे द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ हु वार मैरिड फोर इयर्स अगो ट्वेंटी फाइव ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द एवरेज एज ऑफ देयर फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड ए चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज ट्वेंटी ईयर टूडे द एज ऑफ चाइल्ड इज देखिए क्या बोल रहे हैं आपको द एज ऑफ ए हस्बैंड तो देखिए हस्बैंड की एज है आपके पास में हस्बैंड प्लस वाइफ इनकी एवरेज एज है पच्चीस ईयर लेकिन ये बोल रहा है कि इनके शादी से चार साल पहले ये एवरेज एज थी लेकिन अभी जो इनकी एवरेज एज है वो क्या होगी कि ये तीनों का हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन इन तीनों की जो एवरेज है वो बीस दी गई है अब ये आपसे बोल रहा है कि इनकी शादी के चार वर्ष पूर्व ये था तो चार वर्ष पूर्व यानी कि अब चार वर्ष हो गए तो इनकी जो एवरेज एज थी वो तो घर सेम ही रहेगी लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकी जो टोटल एज थी उसमें क्या होगा कि प्लस एट की वृद्धि हो जाएगी अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही लगेगा देखो अब यहाँ पे हमसे पूछा है बच्चे की तो हम मान लेते हैं चिल्ड्रन की तो चिल्ड्रन से देखिए सबसे पहले तो आपको इनको कंपेयर करना है ये दो हैं दो व्यक्ति उनकी पच्चीस है और तीन की है बीस है अब यहाँ पे क्या है ये हो जाएगा पचास और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे साठ लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कितना दस लेकिन ये दस कब होता अगर उनकी वर्तमान आयु का एवरेज कितना होता यहाँ पे पच्चीस ईयर होता लेकिन ये क्या बोल रहा है कि शादी से चार वर्ष पूर्व था तो चार वर्ष पूर्व था मतलब चार साल तो पति की आयु बढ़ी और चार साल उसके पति की तो आठ साल जो है हमें इसमें से माइनस करना होगा और दो साल जो है वो उसके बच्चे की एज हो जाएगी तो ये बच्चे की एज हो जाएगी दो साल यही चीज़ इसमें समझाने वाली थी इसने बोला चार वर्ष पूर्व तो चार वर्ष पूर्व एवरेज तो देखिए आज भी सेम रहेगा अब देखो इसमें चार जोड़ो इसमें चार जोड़ो और दो ही से डिवाइड करो तो वही चीज़ रहने वाली है ठीक है ना तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी एज कितनी बड़ी होगी ठीक है ना ये चीज़ ध्यान रखने के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एवरेज एज ऑफ सिक्स सन ऑफ ए फैमिली इज एट ईयर यानी कि छः बेटे हैं उनकी जो एवरेज एट है आयु है वो आठ वर्ष है और उसके बाद में बोला गया कि एवरेज एज ऑफ सन टुगेदर विद देयर पेरेंट उनके माता पिता को मिला दें इनकी सिक्स प्लस फादर प्लस मदर इनकी जो एवरेज एज है वो ट्वेंटी है तो आपसे पूछा है
सो अभी देखिए यहाँ पे आपने यहाँ तक कर लिया अब देखो सिक्स प्लस टू यानी कि फादर और मदर को जोड़ दे तो ये एट व्यक्ति हो जाएंगे तो छः व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है आठ है यानी कि आठ इंटू छः यानी कि टोटल इनके बच्चों की एज जो है टोटल मिला के फोर्टी होगी और इन आठ व्यक्तियों को अगर मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी से तो ये हो जाएगा वन यानी कि माता पिता और बच्चे की मिला के वन है हमें सिर्फ फादर और मदर की चाहिए तो फादर मदर की कैसे निकलेगी अगर बच्चों की निकाल दे बच्चों की कितनी है फोर्टी तो फोर्टी अगर मैं माइनस कर दूँ वन में से यह आ जाएगा वन अब ठीक है ये 128 किसकी है फादर की और मदर की तो फादर की और मदर की हमारे हिसाब से कितनी है फादर की x प्लस एट है प्लस मदर की है x और ये इसका मान दिया गया है 128 हमारे पास आया ये कितना हो जाएगा सॉरी ये x 8 कर दीजिए यहाँ पे x प्लस एट और प्लस एक्स यानी कि 2x एक्स प्लस एट इज इक्वल टू वन यहाँ पे 8 को माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा और 120 और 2x एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी बाई टू यानि कि सिक्सटी आ जाएगा यानी कि x की जो वैल्यू है वो 60 है और x किसको माना था हमने देखिए यहाँ पे मदर को माना था तो उस मदर की पूछा है तो ये 60 ये आंसर हो जाएगा फादर की पूछता तो सिक्सटी हो जाता मदर की हमसे पूछा है तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स और एक और बात हो सकता है आपको पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही हो तो अभी यहाँ पे वॉइस जो है बाहर से बहुत ज़्यादा आ रही है कुछ प्रोग्राम वगैरह के यहाँ पे चल रहे हैं तो इस वजह से ठीक है तो उसको इग्नोर कीजिएगा अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिक्सटीन आपके पास में है द एवरेज एज ऑफ नाइन स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर तो नौ तो स्टूडेंट हो गए एक टीचर यानी कि दस दस हो गए दस का जो एवरेज एज है वो सिक्सटीन ईयर है ठीक है एंड द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट फोर स्टूडेंट पहले चार स्टूडेंट का कितना एवरेज है वो है आपके पास में इज नाइनटीन ठीक है उसके बाद में है एंड दैट ऑफ लास्ट फाइव इज और अंतिम यानी कि लास्ट फाइव स्टूडेंट का एवरेज जो है वो आपके पास में दिया गया है कितना दस ईयर तो अब आपसे पूछा है कि टीचर की आयु क्या है तो देखो टीचर जो है इसमें शामिल है दस वाले में बाकी इनमें स्टूडेंट है अगर ये पांच और चार नौ स्टूडेंट है इन नौ के हम इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास टीचर की एज आ जाएगी तो ये देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए वन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सेवेंटी सिक्स उसके बाद ये हो जाएगा फिफ्टी यानी कि वन सिक्सटी माइनस सेवेंटी सिक्स माइनस फिफ्टी अगर हम इसे कर दें तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे आपके पास बचेगा थर्टी फोर और यही आपके टीचर की जो है एज होगी और थर्टी फोर देखिए बी ऑप्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से किया जा सकता है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है और नेक्स्ट आपसे बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ फाइव पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज थर्टी एट यानी कि पांच व्यक्ति हैं जो नाव में बैठे हैं उनका एवरेज वेट है वो है थर्टी एट उसके बाद में बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ बोट एंड पर्सन यानी कि व्यक्ति और बोट को मिला के इनकी पर्सन फाइव पर्सन हो गए प्लस बोट यानी कि बोट इसका जो एवरेज एज है वो आपके पास दिया गया फिफ्टी टू तो आपसे पूछा है बोट का एवरेज एज क्या होगा तो देखिए ये तो दोनों का मिला क्या मैं मान लेता हूँ बोट है बोट का एवरेज जो है हमें निकालना है ठीक है एवरेज क्या निकालेंगे जब एक का एवरेज निकालते हैं वो एग्जैक्ट ही होता है ठीक है ना अब इसमें हम क्या कर सकते हैं पहले मैंने जब पहले वाले वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन बताया था कि ये जो एवरेज है ये इनका छः के छः बोट और पर्सन दोनों का मिला के तो ये सभी के लिए मान्य होगा तो मैं इसको लिख लेता हूँ ये फिफ्टी है अब आप इसका कंपेरिजन इस फाइव से कीजिए फाइव जो आपके पास पर्सन है इसे आप करेंगे तो ये कितना होगा माइनस होगा कितने में ये फाइव स्टूडेंट फाइव पर्सन के लिए है तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेवेंटी अब देखिए ये माइनस का है अगर ये आपको एक चीज़ बता दूँ ये फिफ्टी टू है ये कभी नहीं बदलने वाला है अब इसमें नहीं तो कुछ जोड़ना है नहीं कुछ घटाना है क्योंकि ये निश्चित है कि इन छः का जो एवरेज है वो फिफ्टी रहने वाला तो अगर इस माइनस के प्रभाव को खत्म करना है तो हम क्या करें प्लस कर दें तो अपने आप ही ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस कर दो फिफ्टी तो था ही इसमें सेवेंटी कर दो तो ये हो जाएगा वन और यही बोर्ड का आंसर हो जाएगा आपका बोर्ड का वेट ये आप अपने तरीके से कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कैसे करेंगे फाइव व्यक्ति उनका वेट एवरेज थर्टी एट है तो फाइव इंटू थर्टी एट ये फाइव इंटू थर्टी एट और सिक्स जो व्यक्ति हैं बोर्ड प्लस व्यक्ति इनका कितना है फिफ्टी टू तो सिक्स इंटू फिफ्टी टू इन दोनों को करो और इनका माइनस कर दो ये आपके पास यहाँ पे आंसर करेगा वो भी वन बाई टू ट्वेंटू वन ट्वेंटी टू ही होगा क्योंकि सिक्स इंटू फिफ्टी टू करोगे तो ये कुछ ज़्यादा मान आएगा उसको माइनस कर लेना ये आंसर आ जाएगा अब अपने तरीके से कर लो जिससे बेस्ट लगे आप कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर यानी कि छः संख्याएँ हैं उनका एवरेज है बीस उसके बाद बोलता है कि इफ़ वन नंबर इज रिमूव अगर एक संख्या को हटा लिया जाए तो एवरेज बिकम फिफ्टीन यानी कि पांच संख्या हो गई एक संख्या को हटा लिया ये फिफ्टीन हो जाता है तो हमें पूछ रहा है कि जो एक संख्या हटाई गई है उसका
और इसको आपको माइनस करना है फाइव इंटू फिफ्टीन तो तब भी आपके पास आंसर फिफ्टी फोर्टी फाइव भी आएगा ठीक है ना जो तरीका बेस्ट लगे उससे कर सकते हैं बाकी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो मेरे वाला तरीका आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ फोर नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर यानी कि चार संख्याएं हैं जैसे मान लीजिए एक दो तीन और चार संख्याएं इनमें पहली तीन संख्याएं जो है आपके पास में इन तीन संख्याओं का एवरेज सोलह दे रखा है उसके बाद बोलता है एंड दैट द लास्ट थ्री नंबर इज फिफ्टीन और लास्ट अंतिम तीन संख्या यानी कि इन तीन संख्याओं का एवरेज जो है आपके पास में वो दे रखा है इसने पंद्रह ठीक है और उसके बाद बोलता है कि द लास्ट नंबर इज ट्वेंटी अंतिम जो नंबर है यानी कि ये जो संख्या है आपके पास ये बीस है तो एक चीज मुझे बताइएगा अगर ये बीस है और इनका जो एवरेज है यहाँ से यहाँ तक का एवरेज ये देखिए आपको दिया गया है फिफ्टीन इंटू थ्री करेंगे तो फोर्टी फाइव यानी कि अंतिम तीन संख्याओं का योग पैंतालीस हो गया आपको पता है और अंतिम संख्या कितनी है बीस तो इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये आपके पास बचेगा पच्चीस यानी कि जो पच्चीस मान होगा ये इन दो संख्याओं का अब होगा इन दो संख्याओं का मात्र क्योंकि तीसरी संख्या को तो हमने अठाई दिया माइनस कर दिया अब पच्चीस इन दो का है और ये बोलता है कि इन शुरू की तीन संख्याओं का है सोलह इंटू थ्री यानी कि फोर्टी एट इनका योग है और इन दो का है आपके पास कितना पच्चीस तो इसको पच्चीस को भी माइनस कर दिया आपसे पूछा क्या है पहली संख्या तो पहली संख्या ही तो बचेगी इन दो इन लास्ट के दो को माइनस करने के बाद तो फोर्टी एट माइनस करेंगे ट्वेंटी आएगा और यही आंसर हो जाएगा अब देखिए कितने कम समय में आपने इस क्वेश्चन को कर लिया कुछ एक्स नहीं कुछ वाई नहीं कुछ जोड़ना नहीं कुछ घटाना नहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी इस कैलकुलेशन के तो आई होप आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से किया अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए तो देखिए क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ नाइन नंबर इज थर्टी ध्यान से समझिएगा कि नौ संख्याएँ हैं उनका एवरेज आपको तीस दिया गया है पहले मैं नौ संख्या बना लेता हूँ यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा पहले की तरह ही क्वेश्चन है पहले तीन चार थे अब नौ है ठीक है द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर तो पहली पांच संख्याओं का एवरेज एक सौ पच्चीस है आपके पास देखिए पहली पांच संख्याएं अगर आप फाइन करें तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा अंतिम तीन संख्याएं आपके पास में ये हो गई लास्ट आगे बोल रहा है कि लास्ट थ्री नंबर बेस्ट नंबर इज थर्टी फाइव द एवरेज क्या है आपके पास में अंतिम तीन संख्याओं का वो है पैंतीस अब आपसे देखिए बीच में एक संख्या बच गई ये छठे नंबर की संख्या है ये संख्या का मान पूछा है अब इसमें देखिए ये संख्या कहाँ पर शामिल है इस नौ संख्याओं का एक साथ जहाँ पर दिया गया इसमें शामिल है तो ये कितना हो जाएगा दो अगर मैं इसमें से ये वाली संख्या एवरेज वाला माइनस कर दूँ ये एवरेज माइनस कर दूँ तो बचेगा जो यही बचेगा दो में से तो ये देखिए कितना हो जाएगा इनका फाइव जो संख्याएं हैं इनका एवरेज यहाँ पे आपको कितना दिया गया था नाइन का थर्टी फाइव का ट्वेंटी फाइव तो ये वन ट्वेंटी फाइव मत समझिएगा पच्चीस है ठीक है ना तो अब इसका देखिए ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव इनको करें तो ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव और इसमें से एक और माइनस करना है क्योंकि अंतिम तीन को अगर फर्स्ट फाइव को अगर मैं माइनस कर दूँ तो छठी संख्या आपके पास बचेगी जो इस नो वाली में शामिल है तो इसमें से माइनस किया वन और इसको मैं माइनस करूँ तो वन होगा इसका ये भी माइनस अब दोनों को मैं माइनस करूँ तो दो और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो जीरो थ्री और ये टू ठीक है दो सौ तीस हो जाएगा तो दो सौ तीस माइनस दो सौ सत्तर ये कितना हो जाएगा चालीस और ये आपके पास आंसर हो जाएगा कि छठी संख्या जो है आपके पास वो चालीस हो जाएगी तो इस तरह से आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है पहली और अंतिम संख्याओं से तो आप इन क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार हैं अब इनको आप आसानी से कर पाएंगे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता एवरेज के क्वेश्चन बस समझने की देर होती है तो आई होप आपका वीडियो जो आज के लिए रहा ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो so, वीडियो कैसा लगा ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के शेयर भी कर देना ठीक है शेयर जरूर किया कीजिए मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ तो आप भरोसे को तोड़िएगा मत शेयर जरूर करना और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पर तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबाएँ ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें सो सी यू सुन गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट